First of all, I am a Palestinian. I represent my people inside the Knesset. I have an Israeli citizenship, which is a very difficult and complicated issue to explain. And I will try to explain what, what that means to be a Palestinian with an Israeli citizenship, one of those whom Israel didn't expel from their homeland in 1914. <laughs> Das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis. Ich werde versuchen äh, zu erklären, was das äh, bedeutet, äh, einer der palästinensischen Staatsbürgerin in Israel zu sein. Also die Leute, die nicht 1948 nicht vertrieben wurden. And if you want to uh, explain or answer the question, whether Israel is a democracy or not, we should concentrate upon the one million and a half Palestinians who have an Israeli citizenship right now. We are the answer for the question whether Israel is a democracy or not. Also, und wenn man sich fragt, ist Israel eine Demokratie, dann sollte man sich vor allem diese Gruppe der anderthalb Millionen Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft Denn wir sind die Antwort darauf, ob Israel tatsächlich eine Demokratie ist. But before that, I want to thank you. Actually, not just for supporting the Palestinian, but for supporting yourselves, for supporting your values, for supporting the values which Germany or Europe should reflect. The values of justice, of equality, of liberty, of democracy. We don't ask you to love the Palestinians. Actually, we ask you to love yourselves and to defend the values and the taxes and your freedom of speech. And I want to ask you not to be frustrated from the oppression of the Zionist lobby. Because the more the Zionist lobby is aggressive, the more it indicates that it's so difficult to Israel to preserve its image as a democracy. Mm -hmm. It becomes more and more difficult for Israel to portray itself as a democratic state. And we should use this opportunity. We should exactly tackle the main issue of analyzing the legal and political Israeli system. Yeah. After the expelling of my people in 1948, expelling of 85% of the Palestinians, Israel has forced an Israeli citizenship upon us, upon 150,000 Palestinians whom Israel didn't explain. Ja, also nachdem äh, 1948 über 800.000 Palästinenser vertrieben wurde, hat Israel zwangsweise 150.000 Palästinenser und Palästinenserinnen die israelische Staatsbürgerschaft aufgezwungen. And she gave us this citizenship, not as a framework of rights or a strategy of empowering and of rights and of democracy, but as a taming strategy. The aim and the function of this citizenship was to tame us, to reshape our identity, to rewrite our history, to rewrite our geography even. And this Israel thought that it can portray itself and sell itself as also a Jewish state and also a democratic state. Also Israel glaubte sich äh, als, sowohl als jüdischer Staat als auch demokratischer Staat darstellen und verkaufen zu können. And actually, what, is, what makes it very, very difficult for Israel to continue with this contradiction was the occupation of the rest of Palestine in 1967 and the success of the occupation project. The success of the occupation project is the failure of Israel to sell itself as a Jewish and a democratic state and we should use this opportunity. Und was es ihnen so schwer machte, dieses Image 
von Israel zu verkaufen, war eigentlich die Besetzung der Westbank äh, und des Gazastreifens 1967. Gerade der Erfolg dieser Besatzung äh, hat es ihnen immer mehr erschwert, sich als Demokratie äh, zu verkaufen. Israel has never been a democracy. Israel has passed more than 85 racist laws, legalized always all, all uh, different strategies of racism. Laws regarding land, laws regarding housing, laws regarding education, laws regarding planning and budgets, loyalty, NACPA, political activity, 85 racist laws. Israel war nie eine Freiheitliche Demokratie. Äh, sie haben 85 verschiedene rassistische Gesetze im Laufe der Jahre erlassen. Äh, äh, Gesetze über Landbesitz, äh, über Wohnbau, über Bildung, äh, über alle möglichen äh, Aspekte. Äh, Israel war also nie eine Demokratie. Israel Control. 6% of our land, the Palestinian land, in 1948. Now Israel confiscated 80, 98% of our land. Uh, 1948 haben the Israelis 6% unseres Bodens besessen. Heutzutage sind es 98% unseres Landes. The idea of controlling the land, the idea of maximum land with minimum Palestinian is the main idea of the Zionist project, is the main idea of the Jewish state. And the Hauptgedanke des Zionistischen Projektes des Jüdischen Staates is that möglichst viel Land mit möglichst wenig Palästinenser zu haben. So what we are saying, it is not the problem of occupation and the siege upon Gaza. The problem is the definition of the state as a Jewish state. Wir sagen, es ist gar nicht einmal, das Problem ist gar nicht einmal die Besatzung oder die Angriffe auf den Gazastreifen. Es ist die Definition Israels als jüdischer Staat. Because there is no democratic way to define any state as a Jewish state. There is, no, there is a contradiction between being a Jewish state and being a democratic state. Because what is the meaning of Jewish state? The meaning of Jewish state is, is to secure the Jewish as a majority and to give privileges to the Jews on the expense of the Palestinians. So by definition, it's a racist ideology. It is not a failure in the middle of the way. It's the definition. By definition, it's a racist state which wants to guarantee privileges to one group on the expense of the other. Uh, the yeah. The, es ist ja so, dass es ein Widerspruch an sich ist, eine Demokratie sein zu wollen und ein jüdischer Staat. Denn was soll das heißen, ein jüdischer Staat? Das heißt doch, dass man versucht, eine Mehrheit der Juden äh, und sicherzustellen und den Juden Privilegien auf Kosten der anderen zuzuschanzen. Das kann, äh, das kann schon im Prinzip kein demokratischer Staat sein. And we cannot say that Israel represents the Jews. No, Israel doesn't represent the Jews. Israel represents a Zionist ideology. And we, we, when we attack the policies of Israel, we attack policies, we attack racism, we don't attack the Jews. And Israel vertritt nicht, wie Sie behaupten, die Juden, sondern es vertritt ein zionistisches Projekt. Und wenn wir die Politik Israels äh, angreifen, greifen wir nicht äh, die Juden an, sondern die, dieses zionistische Projekt 
By attack, I mean criticize. Also, mit Angreifen meine ich natürlich kritisieren. To say criticizing Israel is anti-Semitic is like to say, if you criticize Iran or Saudi, you are anti-Muslims. Also, das And we never, we cannot imagine saying this. Wenn, man, wenn da Leute behaupten, Kritik Israels wäre antisemitisch, das ist, als ob man sagen würde, äh, wer äh, Iran oder Saudi-Arabien kritisiert, ist äh, muslimfeindlich. Also, no, no, das ist ja Unsinn. We never think to say, if you attack the policies of or criticize the Germany, policies of Germany, this means you, you are against the Christians. We never think about that. Und äh, man denkt ja nicht daran, äh, dass wenn jemand die Politik Deutschlands kritisiert äh, oder der Deutschen, äh, dass das natürlich nicht heißt, äh, dass damit alle Christen äh, kritisieren. Äh, das würde niemandem einfallen, das zu behaupten. The meaning of anti-Semitic is not is to treat the Jewish in a different way than other religions or people. Yeah, And, but now they want that Zionist lobby wants to treat the, the Jewish and Israel in a different way. So this is anti-Semitism. Yeah. Uh, to treat Israel or to treat the Jews as not equal to, uh, to others and privilege of others or disprivilege to others is anti-Semitism. Yeah. And the, the problem of annexing the West Bank, of making the West Bank part of Israel, of to stop the discourse of two states. To believe that we can control the situation without any withdrawal make another problem that we should now emphasize Israel as a Jewish state because we have not half of the population Palestinians. What we can do in order to reinforce the identity of the state as a Jewish state and there came more than 20 racist laws which make so clear the contradiction between the identity and the definition of Israel as a Jewish state and the claim that it is a democracy. So the contradiction was so clear. Mm -hmm. It was the game for the Palestinians who, who Israel didn't expel during the 50s and the 60s was just to survive. The name of the game was not to defend our rights, was not to uh, struggle for our identity, was just to survive. And Israel has put us under a military regime till 1966. Uh, for the Palestinians, who were not the people in Israel, ging es zuerst nur darum zu überleben, also gar nicht darum, äh, unsere Identität zu stärken oder äh, unsere eigene äh, Politik äh, zu betreiben, sondern nur zu überleben in den ganzen 50er und 60er Jahren. Äh, denn bis 1967 lebten wir unter Militärherrschaft. And it was not that Israel just expelled our people, 85%. Yeah. Israel expelled the upper class, the middle class. We were the poorest 15% of the Palestinian, the less educated 15%, the less empowered 15%, the less with political awareness. <coughs> we were peasants. We, we, the citizens, 15% of Israel expelled, we were We, politically speaking, economically speaking, we are very weak, the weakest part of the Palestinian society. Yeah. And this idea we didn't recognize our identity as Palestinians. Yes, the occupation is more aggressive now in Jerusalem and in the West Bank and in Gaza. But at least, as I recognize my people in the West Bank and in Jerusalem and in the West Bank as Palestinians. But We should define ourselves as Arab Israelis, not as Palestinians. Äh, und zwar ist äh, die Unterdrückung äh, im Westjordanland äh, und im Gazastreifen in Jerusalem äh, 
Aber, aber mindestens wurden dort die, die Menschen als Palästinenser und äh, Palästinenserinnen äh, anerkannt, während wir die 15 Prozent, äh, wir sollten überhaupt keine Palästinenser sein, sondern arabische Israelis. And we don't understand what the meaning of Arab Israelis, because even after Israel, when we were under the British mandate, we were not Arab British. We were Arab, we were Palestinians. Uh, also, und was soll denn das sein, arabische Israelis, selbst unter der britischen Mandatsherrschaft davor, uh, hat man uns nicht als uh, uh, arabische Briten äh, angesprochen, sondern wir waren Palästinenser. And even till now, the most difficult mission inside the Knesset is not to face racism, is not to face aggression and oppression, it's to face the absurdic of the claim that we are not Palestinians. How can you define yourself Palestinian? How can you defend those who live in Gaza? You should represent the Arab Israelis as if we are a, a different people. Israel has believed, the Israelis has really believed that we are not part of the Palestinian people. Israel has really believed that we are not part of the Palestinian struggle. And every time they test it, they are so surprised when we define itself 70 years after 1948, then now they look at you as if you are disloyal. And they don't know that we define ourselves and we define loyalty as loyalty to our people, not as loyalty to Israel or to Zionist project. It's so difficult to explain them, this to the, the Israelis. Yeah. In the middle of the 80s, Israel has started to create a special category of laws under the name of loyalty laws. Und äh, seit Mitte der 80er Jahre äh, hat Israel angefangen, eine besondere Art von Gesetz zu schaffen, Loyalitätsgesetze genannt. You cannot, or you cannot, uh, it is illegal to have a party if this party doesn't recognize Israel as a Jewish and democratic state. This means if you want to participate in the Israeli political game, if you want to be presented inside the Knesset, you must adopt a specific ideology, not just to respect the laws of um, uh, uh, not to support uh, military um, uh, military struggle, but to adopt and to internalize the ideology of the state. Yeah. Otherwise, you will not have any permission to run to that place. Yeah, uh, es ist sogar gesetzwidrig, uh, eine politische Partei zu richten, die nicht De, diese Begriff des jüdischen und demokratischen Staates akzeptiert. Also man kann gar nicht in den Knesset hereinkommen, wenn man da nicht diese Ideologie ausdrücklich akzeptiert. My party, Ballad Party or National Democratic Assembly Party, realized, we, we were established in 1995, realized that we cannot call for a democracy. We cannot struggle for the democracy within the framework of a Jewish state. The starting point of struggling for democracy is to redefine the state as the state of all the citizens. This is the vision of my party, National Democratic Assembly And this vision of state for all the citizens. This is so simple. This is uh, taking for granted the, the minimalist definition of democracy. Because of this vision, this simple demand, the Israeli intelligence and the Israeli parties has defined my party as a strategic threat. Uh, okay. I tried since 1996, in 
1999 to disqualify us from running to that list. To disqualify the party just because we are calling for a normal state. So this is like comes to you, to Germany, and say we are a democratic state. If you are a democratic state, how come you keep trying in front of the court to disqualify the, part, the only party in the Knesset, the only three members out of 120 Knesset members, which call for a democratic state versus a Jewish state? How come you want to disqualify them from the Knesset? Und, uh, seit 1999 versucht man ja unsere Partei äh, zu äh, verbieten, also aus dem Knesset auszuschließen. Und, äh, wie kann man das, äh, da behaupten, äh, wie sie es hier tun, äh, demokratischer Staat zu sein, wenn äh, man gleichzeitig die einzige Partei im Knesset, also drei Abgeordnete aus 120, die äh, dafür eintritt, äh, ein, äh, Israel zu einem demokratischen Staat zu machen äh, und gleichzeitig dann, äh, dass man die verbieten will, aber gleichzeitig äh, sich als demokratischen Staat verkaufen will. And it was just one year ago, we tried to submit a bill inside the Knesset, saying that the state should be state for all of its, we are calling for state for all its citizens. Vor knapp einem Jahr haben wir einen Gesetzentwurf in Knesset eingebracht, dass dann Israel als Staat für alle seine Bürger definieren wollte, aber das wurde nicht zugelassen. We knew that the law would not pass. But they even prevent the law from being discussed inside the Knesset. They prevent the discussion of the law. We wussten natürlich, dass dieses Gesetz keine Mehrheit bekommen würde und erlassen sein wird. Aber sie haben es sogar behindert, dass das überhaupt im Knesset diskutiert wird. And it was in 2008 that Yuval Diskin, the head of the Israeli intelligence, said that Israel faces three strategic threats. Iran, Hezbollah, and those within us who don't recognize Israel as a Jewish state. So the simple struggle for democracy is recognizing that Israel as threatening as Iran and as threatening as Hezbollah. Uh, 2008 hat der Chef des israelischen Geheimdienstes äh, gesagt, dass Israel vor drei strategischen Bedrohungen stünde. Eins äh, Iran, zweitens Hezbollah und drittens diejenigen, äh, die da im Knesset äh, gegen die Definition Israels als jüdischen Staat uh, and you can ask me how come you are in the Knesset? Because I mentioned to you that in 1985, 30 years before these laws, Israel has forbidden any party from running to the Knesset if it doesn't recognize Israel as a Jewish state. So how come we were that we entered the Knesset in 1995? <coughs> Wie kamen wir überhaupt ins Knesset rein? Denn wie ich vorhin gesagt habe, 1985 schon wurde ein Gesetz erlassen, dass keine Partei zugelassen wird, die nicht Israel als jüdischen Staat anerkennt. Wie, kam, wie war es also möglich, dass wir 1995 in den Knesset kamen? And the answer that Israel wants to join from, from the two worlds, to be a Jewish and to pretend that it's a democracy. What the court has said? The court has said, okay, the demand is state for all the citizens. We already are state for all the citizens. And there is no contradiction between a Jewish state and state for 
for all the citizens. Uh, and which court? Co uh, the Israeli High Court, yeah. which we appeal because yeah, yeah. the, 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 the Knesset Committee has disqualified us. Yeah. After disqualifying us, it has every single election they tried to disqualify us. 1999, 2003, 2006, 2009, 2013, 2015. Till just two months ago, the election was, was two months ago, and they again for the seventh time tried to disqualify us. The, the answer of the court then was, okay, but we are already state for all the citizens. Uh, Translation. Yeah. Uh, Sie haben gleich zu Anfang versucht, uh, uns auf dieser Grundlage uh, zu disqualifizieren, dass wir gar nicht uh, im Wahlkampf in den Knesset kandidieren konnten. Äh, wir haben äh, uns da an das oberste Gericht gewendet, äh, das dann äh, gesagt hat, ja, aber Israel ist also schon äh, ein Staat aller seiner Bürger, also ist das äh, kein äh, Widerspruch und äh, das ist also äh, zulässig, dass diese Partei kandidiert wird. Und bei jeder Wahl seitdem hat man immer wieder versucht, unsere Partei äh, zu disqualifizieren. Äh, und jedes Mal ging es vor das oberste Gericht und äh, jedes Mal wurde das gleiche Argument äh, vorgebracht. Ja, Israel ist ja ein Staat aller seiner Bürger, also ist das ja, ja äh, nichts rechtswidriges oder widersprüchliches. Uh, a scandal. A scandal. Yeah. Because of this, they tried other ways, other laws, such as the expulsion of Amkelos. If they cannot disqualify a list, they can disqualify mm -hmm. an individual Knesset members. Yeah. And they call it Zorbi law. Uh, they call it what? Zorbi, my friend. <laughs> my friend. <laughs> 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 keinen internationalen Skandal hervorrufen. Äh, und deswegen hat man dann versucht, äh, aus anderen, mit anderen Argumenten äh, die Partei zu disqualifizieren. Und dass das nicht funktioniert hat, hat man dann äh, gesagt, dass man äh, die einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen äh, daran hindern könnte. Sie haben da sogar ein besonderes Gesetz, das inoffiziell nach mir benannt wurde, erlassen, um das zu erschweren, dass wir kandidieren können. Budgets for developing executive cities and villages and towns for the Jews. Explicitly, an Article Number Seven. In diesem Gesetz wird zum ersten Mal ganz ausdrücklich gesagt, dass es rechtens ist, äh, für, äh, im Staatsetat äh, Gelder für, für den Bau rein jüdischer Siedlungen äh, auszugeben. And for the first laws, there is no mention of democracy or equality. Just the home of the Jews and creating and developing cities and towns for the Jews and securing the Jews. Not one word, and it's a law of 2018, not one word of equality or democracy. And no, of course not mentioning the Palestinian citizens. It's a pure and racist law. You can give this law to any senator, to any a German um, a parliamentarian, and let and, and this is the the the, the strength, a, a, a strong tool which we don't use. Let Israel speak about itself. Let the Israeli laws speak about Israel. Yeah, yeah. Uh, uh, from the vision of a state for all the citizens, because it is a democratic vision. Because this is our answer, which based upon equality, upon justice. We don't say to the colonials who came to our homeland as a colonialists, go back. We don't say to them, go back. We, we are making a huge historical compromise. This is the Palestinians' a huge historical compromise to have a state, one state, for all, one democratic state. And this is why Israel is so afraid, because it is a democratic solution, because it is a democratic vision. And this is why the Zionist lobby should silence you, should, be, should control your freedom of expression as Europeans and Germans, 
because it is so simple, so rational, so ethics, what the, the solution that the Palestinians offer. And um, the Zionism so viel Angst vor uh, diesen einfachen uh, Ansatz, uh, einen demokratischen Staat für alle Bürger uh, zu schaffen. Und darum uh, sind Sie so darum bemüht, auch uh, eure Redefreiheit zu unterdrücken. Denn ich sage, es ist doch ganz uh, klar und einfach, uh, diese, dass diese Lösung. Uh, uh, the good art of democracy and the right It was Hannah Arendt who said, the Jewish non philosopher, who said, how, how could you have a Jewish state without an ethnic cleansing? How could we create a Jewish state? What about the Palestinians? It was so obvious, right? Yeah, uh, yeah. Right before. 70 and 80 and, uh, and 90 years that to have a Jewish state, you must expel the people, you must make the Brazilian vanish or disappear because there is no way the percentage of the Jews till the 50s was 30 percent and in the 1920 there were 10 percent. So it was clear that to make a Jewish state, we should expel the Palestinians. Uh, yeah, schon, uh, schon vor 70, 80, 90 Jahren war das war, die berühmte jüdische Philosophin Hannah Arendt hat uh, schon damals vor der Gründung uh, gesagt, uh, wie, uh, wie kann man da einen jüdischen Staat gründen wollen, denn das geht doch nur, wenn man die anderen, uh, die Palästinenser vertreibt. Und darum ging es ja die ganze äh, Zeit. Äh, man kann äh, keinen äh, äh, jüdischen Staat gründen, äh, ohne irgendwie die Palästinenser loszuwerden. Denn äh, sie müssen irgendwie verschwinden. And even we are democracy, so we are 20% of the population, we own 2% of the land, our land. Äh, und äh, wenn wir uns jetzt die äh, Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft äh, zu wenden. Wir stehen 20 Prozent dieser Bevölkerung da, besitzen aber nur 2 Prozent des Grund und Bodens. Israel has developed 700,000 villages since 1948. Zero for the Palestinians. Ja, äh, seit 1948, seit der Staatsgründung, hat Israel 700 Dörfer und Städte uh, für Juden uh, aufgebaut, aber keine einzige für die Palästinenser. And because they, they tell me uh, to finish. Also, weil man mir sagt, ich soll zum Schluss kommen. I would say, I would, uh, say that now it is an opportunity for us to speak about the huge contradiction between the laws, the Israeli laws, and the, the expression democracy. We don't need to explain a lot. We just need to show 80, and I didn't, I show you five from 80, loyalty law. I cannot have fund from the cultural ministry if as a director, I define myself as a Palestinian. I cannot define my... Yeah. Uh, we, we, also, we get to the we sollten jetzt diese Gelegenheit wahrnehmen. We, uh, we sollten diese Chance wahrnehmen. Wir brauchen da nicht viel zu erklären. Wir müssen nur diese israelischen Gesetze uh, vorzeigen. Ich hatte ja Beispiel als fünf uh, uh, gezeigt, aber wie gesagt, es sind insgesamt 80 solche Gesetze. Uh, und nur ein weiteres Beispiel, uh, wenn ich jetzt einen uh, Verein habe und will Förderung uh, vom Bundesministerium, uh, wenn ein, je ein Mitglied des Vorstandes sich als Palästinenser 
beziehungsweise Palästinenser Inseln interveniert, dann kann der Verein keine Förderung bekommen. My friend is a director and she made a film and she won a, within, in, a, in, a, in Germany in some festival, she won a prize. And she defined the film as a Palestinian film. Then immediately, the Ministry of Culture has frozen the budget and has so her to buy the ministry back the budget that they supported. Yeah, uh, eine Freundin von mir ist äh, Filmregisseurin. Sie hat da einen Film äh, gemacht, äh, die in, bei irgendeinem äh, Filmfest in Deutschland gezeigt wurde und sie hat es dann als palästinensischen Film definiert. Sofort hat das Kultusministerium äh, ge, äh, die äh, äh, Geldmittel eingefroren und verlangt, dass die schon überwiesenen Gelder zurückerstattet werden sollen. No matter how Israel is strong, Israel didn't succeed in divide, dividing the Palestinian people. Israel didn't succeed in dividing the Palestinian struggle. Our struggle for democracy is part of the macro Palestinian struggle because it is confrontation with Zionism. Äh, äh, egal wie stark Israel ist, ist, es ist ihnen nicht gelungen, äh, äh, die Palästinenser zu dividieren. Äh, wir, unser Kampf ist Teil des allgemeinen äh, palästinensischen politischen äh, Kampfes. And all the Zionisten-Lobby 
Sie sind ja zurzeit so aggressiv, weil ja äh, diese Gesetze es so deutlich machen, äh, dass es sich da um eine äh, rassistische Ideologie handelt. Äh, Sie ist, obwohl Sie ja mit äh, rechten Regionen anderswo äh, äh, schon äh, Bündnisse schließen, haben äh, Sie Angst, weil äh, das eine für alle einfach so offensichtlich ist jetzt, wie es vor 10, 20, 30 Jahren nicht so offensichtlich war. Jetzt ist es unwiderlegbar, äh, Tatsache, dass es sich um eine, eine rassistische Ideologie handelt.